ഫിസിക്സിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് അഥവാ ഊർജ്ജ പരിപാലനത്തിൻ്റെ വിവിധ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എനർജി ഫ്രം വിൻഡ് എനർജി ഫ്രം സി ആൻഡ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ലേൺ വിത്ത് സ്മിത ടീച്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്മിത ടീച്ചറിനോടൊപ്പമാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാ ക്ലാസ് പോലെ ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തോണം പേജ് എടുത്തോണം പേജിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം വിൻഡ് സി പിന്നീട് ജിയോ തെർമൽ എനർജി ന്യൂക്ലിയർ എനർജി സോളാർ എനർജി ഇതിൽ ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയും സോളാർ എനർജിയും നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ വിൻഡ് സി ജിയോ തെർമൽ എനർജി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഈ ടോപ്പിക്കുകളുടെ എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകത ഈ സോഴ്സുകളെല്ലാം വിൻഡ് സി ഇതെല്ലാം റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് അതിലെ എത്രയാണ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വിൻഡ് സി ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയും സോളാർ എനർജിയും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ കൃത്യമായിട്ടും തരുന്നതായിരിക്കും പുതിയത് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാനായിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എനർജി ഫ്രം ദി വിൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമുക്കറിയാം കാറ്റാടിപ്പാടം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ വിൻഡ് മില്ല് എനർജി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ടേണിംഗ് ദി ടർബൈൻ ഓഫ് ജനറേറ്റർ യൂസിംഗ് പവർ ഓഫ് വിൻഡ് കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ കറക്കി ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി പവർ ഓഫ് വിൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ടേണിംഗ് ദ ടർബൈൻ ഓഫ് ജനറേറ്റർ യൂസിംഗ് ദി പവർ ഓഫ് വിൻഡ് ഇതിന് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നുമാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് എന്താണ് പ്രവർത്തനം രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് മൂന്ന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം എല്ലാത്തിനും എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി വിൻഡ് ആയാലും സി ആണേലും ഏതാ അതെല്ലാം എന്തിൽ പെടുന്നു എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ദെൻ അടുത്തത് നമുക്ക് എഴുതാം റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് ഏത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പം എന്തിൽ പെടുത്താം റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ഇത് രണ്ടുമാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി വിൻഡ് മില്ലിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ദി എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ഈസ് വെരി ഹൈ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ആകും അത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അത് കാറ്റാടിപ്പാടമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മീഡിയകളിൽ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാറ്റാടിപ്പാടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അത് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ആകും രണ്ട് അത് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ വളരെയധികം സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് ഹൈ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ മോർ സ്പേസ് ഈസ് നീഡഡ് ആൻഡ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് രാമക്കൽമേട് ആൻഡ് കഞ്ചിക്കോട് രാമക്കൽമേട് ആൻഡ് കഞ്ചിക്കോട് അപ്പം ഈ വിൻഡ് മില്ലിനെ കുറിച്ച് എനർജി ഫ്രം ദി വിൻഡിൻ്റെ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്തത് എനർജി ഫ്രം ദി സി ആണ് സിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് സോഴ്സുകളുണ്ട് എനർജി കിട്ടാനായിട്ട് ഒന്ന് വേവ്സ് രണ്ട് ടൈഡ് മൂന്ന് ഹീറ്റ് മൂന്ന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈഡൽ എനർജി ടൈഡൽ എനർജി ഇതിലെ ഓരോന്നും എടുത്ത് പഠിക്കാം അപ്പത്തിൻ ടൈഡൽ എനർജി എല്ലാം ഞാൻ ഒരുപോലെയാണ് സന്നൻസ് ആക്കിയേക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടേണിംഗ് ദ ടർബൈൻ ഓഫ് ജനറേറ്റർ യൂസിംഗ് ദ പവർ ഓഫ് ടൈഡ്സ് തിരമാലകളുടെ എനർജി കൊണ്ടാണ് വെറും തിരമാലകളല്ല കേട്ടോ വേലിയേറ്റ സമയത്തുള്ള തിരമാലകൾ വേലിയേറ്റ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന അതിശക്തമായ തിരമാലകൾ കൊണ്ടുള്ള ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ കറക്കി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എല്ലായിടത്തും ഏത് എനർജി കൊണ്ടാണ് ടർബൈൻ കറക്കി ജനറേറ
കേരളത്തിൽ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഈ ടൈഡൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തെന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എന്നാ കേരളത്തിൽ അത്ര വലിയ വേലിയേറ്റ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകാറില്ല ഒള്ളി ഷോർട്ട് ടൈഡ്സേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ ഒള്ളി ഷോർട്ട് ടൈഡ്സ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ഇൻ കേരള അടുത്ത പോയിന്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കോ എനർജി ഫ്രം ദി വേവ്സ് അത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഇത് വേലിയേറ്റ തിരമാല എന്നാണ് ഇത് വെറും തിരമാല സാധാരണ തിരമാലകൾ പക്ഷെ ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആ തിരമാലകൾക്ക് പോലും നല്ല ശക്തിയുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ടേണിങ് ദ ടർബൈൻ ഓഫ് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടേണിങ് ദ ടർബൈൻ ഓഫ് ജനറേറ്റർ യൂസിംഗ് ദ പവർ ഓഫ് സീ വേവ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അതും പോസിബിൾ അല്ല കാരണം നമുക്ക് അത്ര ശക്തമായ സീ വേവ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ദ ആർ എൻവിയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ഓഷ്യൻ തെർമൽ എനർജി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ പടമൊക്കെ വരച്ച് ഇത് നമ്മുടെ ഓഷ്യൻ നമ്മുടെ ഓഷ്യൻ ഓഷ്യൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ലോവർ ഭാഗത്ത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആയിരിക്കും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ സൺറൈസ് ഒക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയും ആയിരിക്കും ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓഷ്യൻ തെർമൽ എനർജി പ്ലാന്റ് ഒ ടി ഇ പി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോട്ട് ഇവിടെ കൂള് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചേംബറിൽ അമോണിയ പോലെയുള്ള അമോണിയ ഈ ചേംബറിൽ അമോണിയ പോലെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് എടുത്തിരിക്കും അത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കൂളായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ലിക്വിഡ് അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് അമോണിയയെ ഒരു പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഓഷ്യന്റെ മുകളിലുള്ള മറ്റൊരു ചേംബറിലേക്ക് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റുന്നു പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവിടെ ഹോട്ടാണേ ഓഷ്യന്റെ മുകളിൽ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഗേഷ്യസ് അമോണിയ അപ്പൊ ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അമോണിയ ഇവിടെ വന്ന് ചൂടായി അമോണിയ ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ അതിന് പ്രഷർ കൂടും പ്രഷർ കൂടും അങ്ങനെ പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ അതിനൊരു പവർ ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ അമോണിയ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ടർബൈൻ കറക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ ടർബൈൻ കറങ്ങുന്ന നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം നമ്മുടെ ഓഷ്യൻ ഓഷ്യന് രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് താഴ്ഭാഗത്ത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മുകളിൽ സൺറൈസ് കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഒരു അവസ്ഥ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഓഷ്യൻ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചേംബറിൽ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ആയിട്ടിരിക്കും കാരണം അവിടെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് അതൊരു പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹോട്ട് അമോണിയ ഗ്യാസ് ലഭിക്കും അതിനൊരു ഹൈ പവർ ഉണ്ടായി പ്രഷർ കാരണം ഹൈ പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ ടേൺ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടായേക്കുന്ന ആ അമോണിയ ഗ്യാസ് വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഈ ചേംബറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും കൂളാക്കും ലിക്വിഡ് ആക്കും ഈ പ്രോസസ് മെനി ടൈംസ് തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വേണ്ടേ സ്ഥാപിക്കാൻ അതിന് വലിയ ഒരു കോസ്റ്റ് ആവും വളരെ ഒരു കോസ്റ്റും ചെലവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് അത്ര എക്കണോമിക്കലി അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് സ്ഥാപിക്കാൻ വളരെ കോസ്റ്റ് ആകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി അതെങ്ങനെയാണ് എക്സാമിൽ എഴുതി വെക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സർഫസ് ഈസ് വെരി ഹോട്ട് ഡീപ്പർ ലെവൽസിൽ കൂളാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആ തമ്മിലൊരു ട്വൻറ്റി കെയുടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സർഫസിൽ വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സ് ആ
അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താ ഇതും റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്താണ് കാര്യം എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ കാരണം എന്നാ നമുക്ക് സമുദ്രത്തിനടിയിൽ പോയി വേണം ഇതെല്ലാ പരിപാടികളും നടത്തി വെക്കാനായിട്ട് ജിയോ തെർമൽ എനർജി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എർത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഈ സ്കൂൾ അത് നമുക്കറിയാം ആൻഡ് എർത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് മാഗ്മ അതൊരു മോൾട്ടൺ ഫോമിൽ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് മാഗ്മ ഉരുകി ഒലിക്കുന്ന ഒരു ഫോമിൽ വളരെ ഹോട്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര് മാഗ്മ ദെൻ ഇത് ഭൂമിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഔട്ടർ സർഫസ് തിന്നായിട്ട് കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് വരും അപ്പം ഈ മാഗ്മ എന്ത് ചെയ്യും അതിനോട് ചേർന്ന് വരും ഇവിടെ ഇവിടെ ഹോട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന മാഗ്മ ഇതിനോട് ചേർന്ന് വരികയും അതിലെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മാഗ്മ പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ ഭൂമിക്കുണ്ട് ഈ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന അഗ്നിപർവ്വതം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഈ ചൂടുള്ള ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് പുറത്തേക്ക് എഴുതുന്ന സോഫ്റ്റ് റീജിയൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ ഭാഗത്തിന് കനം കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ആ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് സ്റ്റീം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഹോട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ സാധനം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടർബൈൻ കറക്കി അതിനെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഭൂമിക്കകത്തേക്ക് ഡ്രിൽ ചെയ്ത് റോക്കിൽ കൂടി ഡ്രിൽ ചെയ്ത് ഈ ഹോട്ട് മാഗ്മയിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റീം പുറത്തേക്ക് എടുക്കും ഈ സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടർബൈൻ കറക്കും ഭൂമിക്കുള്ളിലെ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഈ മാഗ്മ ഒരു ഡ്രിൽ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് അത് ഉപയോഗി അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടർബൈൻ കറക്കി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഭൂമിയുടെ ചൂടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ജിയോ തെർമൽ എനർജി പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുക പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതേണ്ടതായ എല്ലാ പോയിന്റും ഉൾപ്പെടുത്തിയ നോട്ടാണിത് സ്റ്റീം ആൻഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഫ്രം ദി ഇൻറ്റീരിയർ ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ബൈ ഡ്രില്ലിംഗ് പൈപ്പ് ഡ്രില്ലിംഗ് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ദിസ് സ്റ്റീം ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ടർബൈൻ ഓഫ് ദി ജനറേറ്റർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആണേലും ലെസ് ആണ് പക്ഷെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തല്ലേ ഇങ്ങനെ മാത്മയൊക്കെ പൊട്ടി പുറത്തേട്ട് ഒഴുകുന്നിടത്തല്ലേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലവേ ഇല്ല സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ ആക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് നോക്കി ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉറപ്പായും ഉണ്ടാവും പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇന്ന് പഠിച്ച ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ താഴെ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ഇടണം അതിനൊക്കെ ഞാൻ മറുപടിയൊക്കെ തരും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടു